Servus, schön, dass du eingeschaltet hast, dass du draufgeklickt hast und heute den Mut hast, deinen Alltag für ein paar Minuten zu durchbrechen. Heute Mittwoch, M5, Mutmach Mittwoch mit mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Zu Beginn will ich gern beten, weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir nicht nur über Gott reden, sondern auch mit Gott reden. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du auch jetzt die Zeit nutzen möchtest, um uns zu begegnen. Danke, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Amen. Zu Beginn eine Frage. Bist du eher ein mutiger oder eher ein ängstlicher Mensch? Heute soll es um Mut gehen. Und ich habe mal gegoogelt, was da so steht, wenn man Mut eingibt. Und habe dann gefunden, Mut, Substantiv, männlich, bedeutet Fähigkeit in einer gefährlichen, riskanten Situation, seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Mut hat also irgendwas mit Überwinden zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, in dieser Zeit, wenn du so in die Welt hineinschaust und was du dann fühlst, ob du eher besorgt bist und ängstlich oder was dich so bewegt. Wir stecken mittendrin in einer weltweiten Pandemie. Leben sind bedroht. Krankheit bedroht unser Leben, vielleicht auch dein Leben gerade. Ich weiß nicht, ob du schon mit Corona infiziert bist oder warst oder davor Angst hast. Aber nicht nur Leben sind bedroht, sondern Arbeitsplätze und Existenzen sind bedroht. Und dann, wenn man so durchscrollt durch die Nachrichten und mit der Corona ähm, zu Ende ist sozusagen, dann steht da, in Deutschland brennt der Wald. Der Boden viel zu trocken. Wir sind nicht nur in einer Pandemie, in einer großen Gesundheitskrise, sondern auch in einer großen Klimakrise. Und als ob das nicht genug wäre, haben auch die Friseure zu und ich kann nur noch mit Mütze rumlaufen. Lauter Krisen, die unser Leben bedrohen. Und wenn du jetzt so denkst, ähm, ich stelle mir das so vor, ich gehe, ähm, aber wenn du jetzt denkst, dass es heute darum geht, ich will dir Mut machen, ohne Maske einzukaufen zu gehen ab nächster Woche oder den Abstand nicht mehr einzuhalten und du denkst, das wäre mutig, will ich dir sagen, nein, das ist dumm. Lass es bleiben, halt den Abstand, trag eine Maske und schütz andere. Aber was gibt uns eigentlich Mut in diesen Zeiten? Vielleicht sind es die sinkenden Zahlen der Neuinfektionen. Vielleicht ist es, dass der Staat Geld freisetzt, um zu helfen. Vielleicht ist es auch der 4. Mai, auf den du hinfieberst, der dir Mut macht, wo das Leben eventuell wieder starten kann. Was macht dir Mut? Ich habe einen Vers zum Thema Mut gefunden und der steht in, Vers, äh, in Psalm 27 und da heißt es, Vertrau auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Vertrau auf den Herrn. Und das wollen wir jetzt Mut machen. Ich musste dabei an Mose denken. Er weiß, wie es seinem Volk geht in Ägypten, diesen Gefangenen unter, unter einer ziemlich krassen ähm, Sklaverei, werden da unterdrückt. Er weiß über die, über, die, um, über die übermächtigen Ägypter Bescheid, die sein Volk unterdrücken und die hart gegen alles vorgehen, das nicht nach ihrer Nase tanzt. Und dann äh, muss sie schon ein bisschen weiter weg von, von Ägypten, hat sich als Schafhütte niedergelassen und plötzlich begegnet ihm Gott. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo, wo er diesen brennenden Dornbusch in der, in der Wüste findet und Gott zu ihm spricht. Und Gott gibt ihm einen Auftrag und sagt, hey Mose, ich will, dass du mein Volk aus Ägypten rausführst. Dass du der Befreier von meinem Volk wirst. Er gibt ihm einen Auftrag und ähm, soll nach Ägypten gehen und da irgendwie für Recht und Ordnung sorgen. Und Mose fallen sofort viele Dinge ein, warum er das nicht kann. Angst macht sich breit, Zweifel, Sorgen. 
So fühle ich mich auch manchmal. So vieles macht mir Angst. Ich mache mir Sorgen und ich zweifle. Gott, wo bist du? Wo bist du in dieser Krise? Wo bist du, wenn Leben bedroht sind? Wo bist du? Ist es dir egal, wenn so viele sterben und krank werden? Geht es an dir vorbei? Gott, wo bist du? Aber es ist nicht nur die Situation gerade, sondern generell die Zukunft, die mir manchmal Sorge macht, die mir Angst macht. Und da mitten hinein in den Selbstzweifel von Mose, mitten hinein in seine Angst, in seinen Chaos, wie das alles werden wird, mitten hinein in meine Angst, in meine Sorge, in meinen Zweifel und in mein Chaos, wie das alles werden wird, mit dem Abschluss, mit der Schule, mit der Ausbildung, mit dem Studium, mit der Familie, mit der Arbeit, mit meinem Betrieb, mit meiner Hochzeit, mitten hinein stellt sich Gott vor. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin da. Ich bin immer da, vertraue auf mich. Sei mutig und tapfer und hoff auf mich, weil ich da bin. Sei mutig, ich supporte dich. Sei mutig, auch wenn ich dich herausfordere. Und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, aber ich denke gerade, meine Komfortzone löst sich so nach und nach auf. Alles, was so Sicherheit gibt, bröckelt. Ich muss neue Wege gehen. Und ich will nicht sagen, dass diese Pandemie von Gott ist, auf keinen Fall. Weil ich glaube, da, wo Gott ist, da ist Leben. Aber ich glaube, dass Gott diese Pandemie, diese Corona-Zeit gerade vielleicht nutzt, um uns aus unserer Komfortzone rauszuholen. Raus aus der Bequemlichkeit, aus dem, ja, läuft doch. Und uns zeigt, hey, geht neue Wege, seid mutig und vertraut trotzdem. Vertraut trotzdem, dass ich alles im Griff habe. Und ich glaube, dass die Momente, in denen Gott uns herausfordert, immer ungünstige Momente sind. Herausforderungen, und wenn Gott uns herausfordert, ganz besonders, haben immer ein schlechtes Timing. Weil wir so gerne in unserer Komfortzone drin sind. Weil wir uns nicht so gerne herausfordern lassen. Zumindest, wenn es um essentielle Dinge geht. Es ist immer ungünstig, weil wir lieber so bleiben, wie wir sind. Keine Ahnung, ob du weißt, Weiß, weiß, wie ähm, Adler fliegen lernen. Es gibt drei Punkte, wie das so abläuft. Zuerst fängt die Mama Adler an, ähm, aufzuhören, Essen zu bringen. Sie bringt ihrem Jungen einfach kein Essen mehr. Und der kleine Vogel merkt langsam, uh, ich bekomme Hunger. Der zweite Schritt ist, dass sie vorbeifliegt mit Essen im Schnabel und sagt, hey, guck mal, das ist das leckere Essen. Wenn du jetzt hier rauskommst, Kannst du es dir holen? Komm doch, komm doch. Aber der Adler bleibt in seinem Horst, in seinem Nest sitzen und die dritte Phase beginnt. Und der Adler, die Mama Adler kommt zurück ins Nest und sagt, hey, du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, du springst freiwillig. Du springst freiwillig raus aus dem Nest und lernst einfach fliegen. Möglichkeit zwei, ich krieg dich raus. Und ich glaube, in vielen Fällen wird es so sein, dass der Adler, der große Adler kommt und das kleine Adlerbaby oder das Küken oder der kleine Vogel eben rausgekickt wird. Und dann fällt dieser Vogel einfach runter. Meistens bauen Adler ziemlich weit oben ihre Nester. Und der, der kleine Vogel fällt nach unten. Und kurz vor dem Aufprall breitet der Adler, der große Adler, seine Flügel auf und fängt sein Kind auf. Und dann geht es zurück ins Nest und startet von vorne so lang, bis der Kleine merkt, hey, ich kann ja fliegen. Ich schaffe das. Ich kann meine Flügel bewegen und ich kann die Freiheit vom Fliegen genießen. Weil ich es kann. Alles in mir drin ist so angelegt, dass ich fliegen kann. Und so lernt der Adler fliegen. Nicht unbedingt, weil er so mutig ist, sondern weil er aus seiner Komfortzone rausgeholt wird und es irgendwann einfach machen muss. Komfortzone. Wie ist es mit deiner Komfortzone, wenn du dich verlassen musst? Bist du ermutigt und sagst, ja, let's go? Oder bist du zurückhaltend und brauchst immer wieder einen Schubser? Ich glaube, dass Gott uns 
nie mehr zumutet, als zumutbar ist. Und gerade jetzt in dieser schwierigen Phase glaube ich, dass uns Gott nicht mehr zumutet, als wir es ertragen können. Was ist deine Herausforderung gerade? Wo brauchst du Mut oder vielleicht den letzten Schucker, um loszugehen? Ich will glauben, dass Gott das, was er uns zumutet, auch zumutbar ist. Das will ich echt glauben und ich muss es mir immer wieder neu sagen, dass es ertragbar ist, weil es Gott mir zumutet. Ich will glauben, dass Gott mich auffängt, wenn ich aus diesem Nest, aus meiner Komfortzone rauspolder, dass er mich auffängt, kurz bevor ich auf dem Boden aufschlag, weil ich in seinen Händen gut aufgehoben bin. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Ich wünsche dir Mut für deinen Alltag. Ich wünsche dir Mut für deine Entscheidungen, für deine nächsten Schritte. Ich wünsche dir Mut, dein Leben aktiv trotz Corona zu gestalten. Dich nicht nur leben zu lassen vor deinem PC oder vor ja, deinen Hausaufgaben, sondern dass du ganz bewusst dein Leben gestaltest. Dafür wünsche ich dir Mut. Ich wünsche dir mal wieder so einen richtigen Mutanfall, wo du aufstehst und dich einfach das, der Mut packt und du Dinge anpackst, die anstehen. Lass die nicht hängen in dieser Zeit. Ich wünsche dir Mut, auch über die Dinge zu sprechen, die es dir gerade so schwer machen. Wo du vielleicht herausgefordert bist, wo du merkst, boah, dein Herz hängt gerade schwer in den Seilen. Ich wünsche dir Mut, auch darüber zu sprechen. Mit den Leuten in deiner Umgebung, die du gerade treffen darfst. Es gibt eine 1-Plus-Regel seit dieser Woche, dass wir auch Menschen außerhalb unseres Hausstandes treffen können. Treff doch mal wieder einen Freund draußen zum Spazieren gehen und red über das, was dich, was dich bewegt. Und sonst komm auf mich zu. Schreib mir auf Insta, matz-bar oder hier auf YouTube, kannst du mich auch irgendwie ausfindig machen ähm, oder auf WhatsApp. Komm mit mir in Kontakt und rede mit dem, was dich, was dich beschwert und was dich bewegt. Sei mutig. Ich wünsche dir Mut zu glauben, dass Gott und gerade jetzt, dass Gott jetzt, gerade jetzt alles im Griff hat. Dass er die Kontrolle hat über diese Welt. Und ich wünsche dir Mut, dass du das glauben kannst, dass er dich sieht, dich liebt, deine Sorgen, deine Ängste kennt und für dich da ist. Denn das ist sein Name. Ich bin da. Ich bin für dich da, auch jetzt. Ich bin da. Sei mutig, denn ich kenne dich und ich bin mit dir unterwegs. Das war's schon. Vielen Dank fürs Einschalten, dass du so lange durchgehalten hast. Ich wünsche dir einen mutigen Start in deinen Alltag. Bis bald. Mach's gut. Servus.